டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பை வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிவ் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டி அதாவது கடத்து திறனை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் மற்றும் கடத்து திறனை அளக்கக்கூடிய முறையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டன்ஸ் மின்கோலி கடத்து திறனை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் ஹை டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது மின்காப்பு மாறிலி மின்காப்பு மாறிலி அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து இட் இஸ் அ டேர்ம் ரிலேட்டட் வித் இன்சுலேட்டர்ஸ் அதாவது மின்சாரத்தை கடத்தாத பொருள்களுக்கு வந்து டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சு டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் மின்காப்பு மாறிலி கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக என்னென்னா கடத்து திறன் மதிப்பு வந்து கண்டக்டி கண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து அதிகமாக மின்காப்பு மாறினுடைய மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது கடத்து திறன் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது அப்போ ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன் கூடும்போது கண்டக்டன்ஸ் கூடும் இப்போ வந்து கண்டக்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்சலி ப்ரொபோஷனல் டு விஸ்காசிட்டி விஸ்கஸ் நேச்சர் அதாவது பாகுநிலைத்தன்மை அப்படிங்கிறது அது அந்த பா விஸ்காசிட்டி கூடும்போது மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போது சாதாரணமாக வந்து ஒரு ஒரு குச்சி எடுத்து ஒரு வாட்டரில் நம்ம மூவ் பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த குச்சி வந்து வேகமாக வந்து நகரும் இதே வந்து நல்லா ஒரு டென்ஸாக அதிக ஒரு ஆயிலில் வந்து இந்த குச்சி நகர்த்தணும் அப்படின்னா அந்த குச்சி மூவ் ஆகிறதுடைய ஸ்பீடு என்ன செய்ய இன்னும் குறையும் அப்புறம் ஏதாவது நல்ல திக்கணம் அந்த பாயாசம் மாதிரியான பொருள் ஏதாவது அதை வச்சு அதில் நகர்த்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து குறையும் அப்போ இது இந்த வாட்டர் ஆயில் இந்த பாயாசம் மூணு எடுத்து பார்த்தோம்னா இன்னும் ஒவ்வொரு லிக்விடுக்கும் விஸ்காசிட்டி என்ன செய்து கூடுது விஸ்காசிட்டி கூட 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 என்னென்னா அந்த மூவ்மெண்ட் என்ன செய்து குறையுது மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபயான்ஸ் வந்து என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடும்போது கண்டக்டன்ஸ் என்ன செஞ்சுன்னா குறைஞ்சிடும் அதனால் லிக்விடுடைய விஸ்கஸ் நேச்சர் விஸ்காசிட்டியை பொறுத்து பாகுநிலைத்தன்மையை பொறுத்து கடத்துறது வந்து நம்ம குறையும் விஸ்கஸ் நேச்சர் விஸ்காசிட்டி அதிகமாக அதிகமாக கண்டக்டன்ஸ் வந்து குறையும் ஸோ கண்டக்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் டு விஸ்காசிட்டி பாதுநிலைத்தன்மை அதிகரிக்கும் போதெல்லாம் கடத்துறன் குறையும் பாதுநிலைத்தன்மை குறைஞ்சால் கடத்துறது வந்து அதிகமாகும் ஸோ இதுக்குள்ள ரிலேஷன் வந்து இங்கே டைரக்ட் ரிலேஷன் இது கூடுனா இது கூடுது இங்கே வந்து என்னென்னா இன்வர்ஸ் ரிலேஷன் விஸ்காசிட்டி கூடுனா கண்டக்டன்ஸ் என்ன செய்யணும் குறையும் அடுத்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கூட கூட கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி கடத்துறன் என்ன செய்யுதுன்னா அதிகம் அது எதனால் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு எலக்ட்ரேட் இருக்குன்னா அந்த எல்பி பாசிட்டிவ் ஆயான் நெகட்டிவ் ஆயான் ரெண்டும் இருக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் ஆயன் நெகட்டிவ் ஆயன் நடுவில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஒரு ரெண்டுக்கு நல்ல ஒரு கூலிம்பிக் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறனால இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து தடை பண்ணும் இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது இந்த அயான்ஸோட கைனட்டிக் எனர்ஜி இயக்காற்றல் வந்து அதிகமாகும் இந்த இயக்காற்றல் அதிகமாகும் போது இட் இஸ் ஏபிள் டு ஓவர் கம் தி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தி டூ அயான்ஸ் அந்த கூலிம்பிக் அட்ராக்ஷன் வந்து என்ன செய்ய முடியுது அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியறதுனால டெம்பரேச்சர் கூட கூட இந்த அயான்ஸினுடைய ஸ்பிளிட்டிங் செப்பரேஷன் அதிகமாகிறதுனால கண்டக்டிவிட்டி வந்து கூடுது அதாவது வெப்பநிலை அதிகமாகும் போது இந்த ரெண்டு அயனுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது ஒரு ஈர்ப்பு விஷயம் இருக்குது வெப்பநிலை அதிகமாகும் போது இந்த அயனியினுடைய இயக்காற்றல் அதிகமாகிறதுனால அந்த இயக்காற்றல் மூலமாக இந்த அயனிகள் கிடைப்பட்ட விசையை வந்து என்ன செய்வோம்னா அது வந்து நீக்க முடிகிறதுனால அயனிகள் வந்து எளிதாக நகரும் எவ்வளோ போல் அயனிகள் எளிதாக நகர்கிறதோ அவ்வளோ போல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக அப்போ இதுவும் என்ன இருக்குது டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நேர்வீதம் டெம்பரேச்சர் கூடும் போல் கண்டக்டிவிட்டி கடத்துறன் வந்து அதிகமாகுது அடுத்து டைல்யூஷன் நீர்த்தல் டைல்யூட் பண் டைல்யூஷன் அப்படிங்கிற என்னது ஒரு எலக்ட்ரைட்டோட வி ஆர் ஆடிங் மோர் அண்ட் மோர் சால்வெண்ட் ஒரு கரைசலோட மின்பகுலியோட அதிகப்படியான கரைப்பான சேர்க்கிற இப்போ தான் என்னென்னா டைல்யூஷன் நீர்த்தல் அப்படிங்கிறது அப்போ டைல்யூட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் அந்த வலிவு மிகுந்த மின்பகுலிகள் அந்த ஏற்கனவே வலிவு மிகுந்த மின் மின்பொலி என்ன சொல்லியிருக்கோம் தே வில் பி அயனிஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி அது முழுவதுமாக ஐனி வரும் அந்த முழுவதுமாக ஐனி வரும்போது இந்த ரெண்டுக்கு நல்ல கூட ஈர்ப்பு விசை வந்து என்ன ஆகும்னா கேன்சல் ஆகும் டைலூட் பண்ண டைலூட் பண்ண இந்த ரெண்டு மாலிக்கு ரெண்டு அயான்ஸ் நடுவில் கூட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் டைலூட் பண்ணும்போது வால்யூம் கூடும் வால்யூம் கூடும்போது பாசிட்டிவ் ஆனக்கு நெகட்டிவ் ஆனக்கு நடுவில் கூட டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு அதிகமாகிறனால இந்த ஈர்ப்பு விசை வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னென்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் ஏபிள் டு கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த கண்டக்ஷன் வந்து என்ன செய்யணும் அதிகமாகும் இந்த வலிமை இந்த மின்பொலி வந்து முழுவதுமாக அயனியாக பிரியும் அயனியாக பிரிந்தாலும் கூட ரெண்டுக்கு நல்ல ஈர்ப்பு விசை இருக்குது நீத்தலின் போது கனளவு அதிகமாகிறனால ரெண்டு அயனியல் கடவுள் கூட தொலைவு அதிகமாகும் தொலைவு அதிகமாகும் போது கவர்ச்சி
எக்ஸப்ட் விஸ்காசிட்டி அந்த பாகுநிலைத்தன்மை தவிர மற்ற எல்லாமே நான் நேர்வீதம் இது கூட அது கூடும் இது குறைஞ்சா அது குறைவு இருக்கு விஸ்காசிட்டி மட்டும் எப்படினா இன்வர்ஷியல் ப்ரொபோஷனல் எதிர்வீதத்தில் இருக்கு அடுத்து கண்டக்டிவிட்டியை பார்க்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துட்டா அடுத்து ஹவு டு மெஷர் கண்டக்டிவிட்டி ஒரு அயானிக் சொல்யூஷன் ஒரு அயனிக் அரசனுடைய கடத்தரன் வந்து எப்படி அளக்கிறாங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பிரண்ட் பார்க்க போகிறோம் இதை எதை வச்சு மெஷர் பண்ண போகிறோம்னா பீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பேன் பீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வந்து தெர் பி ஃபோர் ரெசிஸ்டன்சஸ் பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாலு ரெசிஸ்டன்ஸ் நாலு மின்தடைகள் இருக்கும் இதில் இந்த பி கியூ இது வந்து ஃபிக்ஸட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு அந்த வேல்யூ வந்து தெரியும் அஞ்சு ஓம் பத்து ஓம் நூறு ஓம் இரநூறு ஓம் சொல்லி எவ்வளோ இது ரெண்டும் வந்து பியும் கியூ வந்து ஃபிக்ஸரான வேல்யூவாக இருக்கும் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நம்ம எந்த செல்லுக்கு கண்டக்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்க எந்த எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு எந்த மின்வெளிக்கு வந்து கடத்தன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபார் எலக்ட்ரோலைட் ஃபார் விச் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் டு பி மெஷர்டு அதை வந்து என்னென்னா அடுத்து ஆறுங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸாக வச்சுக்கிற போகிறோம் எஸ்ங்கிற வந்து வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் என்னுடைய நம்ம மின்தடை மதிப்பு வந்து மாற்றிக்கலாம் கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யலாம் அது மாதிரியான ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எஸ் இப்போ வந்து இதை வந்து என்ன வச்சுருக்கோம்னா ஒரு ஒரு வாட்டர் பாத்தில் வச்சுருக்கோம் வாட்டர் பாத் எதுக்கான டு மெயின்டைன் தி டெம்பரேச்சர் கான்சன் வெப்பநிலை வந்து மாறாமல் இருக்கிறக்க இது வச்சுருக்கிறோம் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா இந்த இதில் எலக்ட்ரோலைட் இருக்குது இது ரெண்டு எலக்ட்ரோட் இது எதை குறிக்கிதுன்னா எலக்ட்ரோட் இந்த எலக்ட்ரோட் நாடு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் எல் அதனுடைய ஏரியா க்ராஸ் செக்ஷன் ஏ வச்சு என்ன கண்ணா செல் கான்சன் கண்டுபிடிக்கலாங்கிறதுலாம் தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து நாலு ரீசன் பி கியூ ஆர் எஸில் பி கியூ ரெண்டு என்ன ஃபிக்ஸட் ரீசன்ஸ் ஆறுங்கிறது அதுக்கு தான் மேனா நம்ம கண்டக்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அப்புறம் கண்டக்டிவிட்டி கண்டுபிடிப்போம் முதல்ல மின்தடை கண்டறிந்து அதுக்கப்புறம் கடத்தரம் கண்டுபிடிப்போம் எஸ்ங்கிற வந்து வேரியபிள் ரீசன்ஸ் மாறுபடக்கூடிய மின்தடை இப்போ இதுக்கு வந்து பொதுவாக வீட்ஸ்ஒன் பிரிட்ஜ் வீட் வீட்ஸ்ஒன் சம்மன சுற்றுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணால் டிசி பவர் சப்ளை தான் யூஸ் பண்ணும் நேர் திசை மின்னோட்டம் தான் பயன்படுத்தும் பட் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணால் மாறு திசை மின்னோட்டம் பயன்படுத்துகிறோம் எதனால் ஏன்னா நேர் திசை மின்னோட்டம் பயன்படுத்துகிறோம்னா மின்னார் பொறுப்பு நடந்த பொட்டாசியம் குளோரைடு எடுத்தோம்னா அதை எலக்ட்ரலைசிஸ் ஆகி மின்னார் பொறுப்பு அடைஞ்சோம்னா கே ஒரு இடத்துல டெபாசிட் ஆகிடும் குளோரின் ஒன்னர் எலக்ட்ரோல டெபாசிட் ஆகி பிரிஞ்சிடும் இஃப் டிசி சோர்சஸ் யூஸ் எலக்ட்ரலிசிஸ் வில் அக்கர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் டேக்கிங் பொட்டாசியம் குளோரை பொட்டாசியம் வில் பி டெபாசிட் ஆட் ஒன் எலக்ட் அண்ட் குளோரின் வில் பி லிபரேட்டட் அதர் எலக்ட்ரோல் அதனால் இந்த மின்னார் பகுத்தல் நடக்கிறத தவிர்க்கிறாக்க என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் ஏசி சோர்ஸ் மாறு இசை மின்னோட்டம் வந்து பயன்படுத்திருக்கோம் அதனோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் டு ஃபைவ் கிலோ ஹெட்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நடுவில் என்ன வச்சுருக்கோம் ஒரு டிடெக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் உணர்கருவி வச்சுருக்கிறோம் உணர்கருவி அப்படிங்கிறனா நம்ம கரண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ இல்லாதப்ப நமக்கு என்ன இருக்கானா சிக்னல் எதுவும் கிடைக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் டிடெக்டர் உணர்கருவி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்கனவே சொன்னது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்லணும் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் வீட்ஸ் ஒன் பிரின்சிபல் வீட்ஸ் ஒன் சமான சுற்றை அடிப்படையாக கொண்டது என்ன பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏசி பவர் சப்ளை மாறு திசை மின்னோட்டம் பயன்படுத்தியிருக்கோம் எதனால் என்ன நேர் திசை மின்னோட்டம் பயன்படுத்தினா அது அந்த மின்னார் பகுப்பாடையும் அப்படின்றது அதை தவிர்க்கிறதுக்காக ஏசி மாறு திசை மின்னம் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் அடுத்து எலக்ட்ரோலைட் ஃபார் விச் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் டு பி மெஷர்ட் எஸ் தி ஃபோர்த் ரீசன்ஸ் பி கியூ எஸ் அப்படிங்கிற தவிர இந்த நாலாவது ஆறுங்கிற ரீசன்ஸ் அதுக்கு தான் நம்ம நான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கடத்திறன் கண்டறியப்பட வேண்டிய மின்போலியான கலனானது நாலாவது மின்தடையாக பயன்படுகிறது இல்லை பி கியூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எஸ் வந்து வேரியபிள் ரீசன்ஸ் அப்படின்ற பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இப்போது எக்ஸ்பிரண்ட் எப்படி பண்ணுறதுனா வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா பி கியூ மாறாது ஆறு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட அதுவும் மாறாது இப்போ எது மட்டும் தான் மாறக்கூடாதுன்னா எஸ் மட்டும் மாறக்கூடியது எஸ்ஸினுடைய வேல்யூ வந்து மாற்றிட்டே இருக்கணும் எது வரைக்கும் மாற்றுறனா அன்டில் தி கரண்ட் பிகம்ஸ் ஜீரோ மின்னோட்டம் சுழியாற வரைக்கும் மின்னோட்டம் சுழியாயிருச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக தான் டிடெக்டர் வச்சுருக்கோம் டிடெக்டரில் சவுண்ட் எதுவும் கேட்கலை அப்படின்னா கரண்ட் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த கண்டிஷன் கரண்ட் ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணால் எஸ்ஸினுடைய வே ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து மாற்றிட்டே வரணும் இ கே டு சேஞ்ச் தி வேல்யூ ஆஃப் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் அன்டில் தி கரண்ட் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்படி கரண்ட் ஜீரோ 
குறுக்கு பரப்பில் ரெண்டும் தெரிஞ்சதுனால அந்த எல் பை ஏ வழி வந்து கொடுத்துருவாங்க இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் ஒன் பை ஆறு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த காப்பா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பொட்டாசியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் எடுத்து இந்த எக்ஸ்பிரண்ட்டை பண்ணோம்னா அதுக்கு என்ன தெரியும்னா ஆல்ரெடி அதை வச்சு எது கண்டுபிடிச்சிடலாம் காப்பா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நோன் வேல்யூ காப்பா தெரிஞ்சுச்சுன்னா வி கேன் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் ஆர் இப்போ இது வந்து பொட்டாசியம் குளோரைடு வச்சு இந்த எந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் காப்பா வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல் பை ஏ தெரியும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சதுனால வி கேன் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பை ஆர் காப்பா மதிப்பும் எல் பை ஏ மதிப்பும் தெரிஞ்சதுனால ஒன் பை ஆர் மதிப்பும் வந்து கண்டக்டிவிட்டி மதிப்பு வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சம் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் தமிழ் மீடியத்தில் வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூலேயும் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைனில் இருக்குது இப்போ ரெண்டு செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பொட்டாசியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் அதனோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோலார் அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் மின்தடை வந்து ஒன் நைன்டி ஓம் காப்பா ஸ்பெசிக் கண்டக்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சீமன் மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து பொட்டாசி சோடியம் குளோரைட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ மோலார் சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷனுடைய ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் ஸ்பெசிக் கண்டக்டன்ஸ் காப்பா வேல்யூ வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க லேம்டா எம் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ லேம்டா எம் மோலார் கண்டக்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா காப்பா இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை எம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் எம் காப்பா வேணும் காப்பாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா காப்பா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு எல் பை ஏ இப்போ வந்து ஆறு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஆறு வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷனும் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஏ தெரியாது எல் பை ஏ வேல்யூ எல்லி வந்து தெரியாது அப்போ எல் பை ஏ கண்டுபிடிச்சா தான் காப்பா தெ கண்டுபிடிக்க முடியும் காப்பா தெரிஞ்சால் தான் லேம்டாயம் ஃபார்ம்னால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா பொட்டாசியம் குளோரைட் சொல்யூஷனோட டேட்டா யூஸ் பண்ண போகிறோம் பொட்டாசியம் குளோரைட் சொல்யூஷனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோலார் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் நைன்ட்டி ஓம் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ காப்பா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு எல் பை ஏ இதே கேசிஎல் நேம் போட்டிருக்கோம்னா ரெண்டு சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்கிறாக போட்டிருக்கோம் காப்பா ஆஃப் கேசிஎல் இப்போ ஒன் பை ஆர் இந்த ஆர் வந்து கேசிஎலோட வேலை இன்ட்டு எல் பை ஏ ஏ இந்த இந்த சம்ல வந்து எல் பை ஏக்கு வந்து சோடியம் பொட்டாஸ் சோடியம் குளோரைடுக்கு கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு பொட்டாசியம் குளோரைடுடைய எல் பை ஏ வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறோம்னா போத் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆர் டன் வித் தி சேம் செல் ரெண்டு சோதனைக்குமே எதை பயன்படுத்தணும் ஒரே மின்கலத்தை தான் பயன்படுத்திருக்கோம் ஒரே மின்கலம் பயன்படுத்தும் போது எதை மாறாதுனா எல் பை ஏ மதிப்பு வந்து மாறாது ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் எல் பை ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆர் இங்கே வந்துடும் ஸோ எல் பை ஏ ஈக்குவல் டு காப்பா கேசிஎல் இன்ட்டு ஆர் கேசிஎல் இப்போ காப்பா வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க பொட்டாசியம் குளோரைடுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்குறாங்க ஆர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் நைன்டி கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ ஃபார்ட்டி செவன் மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன் வருது அப்போ எது கண்டு கிடச்சிருச்சு செல் கான்ஸ்டன் மின்கலம் ஆறுலி கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த வேல்யூ எதில் கண்டுபிடிக்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா இதுக்குரிய சோடியம் குளோ இருக்கக்கூடிய காப்பா வேல்யூ பா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் காப்பா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு எல் பை ஏ காப்பா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஆர் வந்து எவ்வளோனா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் அந்த கிலோ அப்படின்றக்க நம்ம வந்து டென் பவர் த்ரீ போட்டிருக்கிறோம் அடுத்து எல் பை ஏ வந்து பொட்டாசியம் குளோ சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சது வந்து டூ ஃபார்ட்டி செவன் அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன வந்து தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சீமன் மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஏ தெரிஞ்சிருச்சு காப்பா தெரிஞ்சிருச்சு காப்பா தெரிஞ்சதுனால இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் லேம்டா எம் ஈக்குவல் டு காப்பா இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை எம் காப்பா வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தட் ஃபார் லேம்டா எம் ஈக்குவல் டு காப்பா இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை எம் காப்பா எவ்வளோ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இந்த வேலையை அப்படி போட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே ஃபார்முலாவில் ஒரு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது கீழே வந்து கான்சன்ட்ரேஷனாக கொடுத்துருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இருக்குது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அப்படி பேசலாம் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ எழுதியிருக்கிறோம் இந்த டென் பவர் மைனஸ் இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் இந்த தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூவை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது என்னது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சீமன் மீட்ரு ஸ்கொயர் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் தேங்க்யூ வெரி மச்